，对空间上的使用功能有没有什么特定的需求？装修的事儿都听他的。那女士呢，有没有什么自己的想法？他特别爱看书，所以他需要一个大一点的书房。嗯、书房，而且我觉得得要那个阳光最充足的那一间，并且他那些书架子一定要大一点、宽敞一些。哦，因为他书特别多。好的，没问题。书房，<笑>他需要一个健身的空间，要能放下跑步机、拳击沙袋，还有练核心力量的器械。您太太是模特吗？<笑>倒是有人请他拍广告，但是我们不去。然后他。他是飞行员，民航的机长。哇，女机长这么厉害，好厉害！那您是做什么工作的呀？我，我就是她老公。嗨<笑>、哎，对对对，徐先生您继续，对，这是您本职工作。<笑>呃，我希望厨房的空间可以大一点，要开放式的，嗯、这样在我做饭的时候就可以随时看到她了。好，我还需要一面墙，它满世界的飞，会拍很多的照片。我希望。把这些照片都挂起来。OK， 没问题。照片墙。进来，接李贝啊！哎，来了，来了，又来了。又来接李贝了。进来，走了。李贝，他去医院了。他怎么了？下午开会的时候，他晕倒了。他在哪家医院站起来了，是不是要去卫生间啊？嗯，不是。那你赶紧坐下。护士说了，还有两袋，没有三个小时完不了。听我的，开个病房，躺下来好好休息一下。嗯，不用了，你先回去吧，我不需要人陪的。那怎么行？嗯、你是在我会议上晕倒的，我得负责任。
咱俩从恋爱到结婚，一共是六万四千六百三十九个小时，挺不容易的。好好照顾自己，别再让家里人为你操心了。不会怎么着都是活，以后就是一人吃饱，身家不够，也不用操心别人。哎，在一起吃个饭吧，散伙饭。没这个必要了。OK， 没事吧？你要干嘛？张磊，你不用嘱咐我什么，我对李贝是认真的，我会对他好的
机是我老公，他第一次开网约车，请大家多多包涵。如果满意，请给五星好评哦。谢谢您的鼓励。爸，那饭都热了好几遍了，都已经两点了，要不然先吃吧。振雷八点钟就走了，他说中午回来吃饭，再等等。雨晴啊，宝这些日子心情不好，你别老跟他较劲，当姐姐的，凡事让着点他啊。嗯，我知道。哎，是清风家吧？看看，我以为是宝呢。振雷，干嘛呢？干嘛呢？哎，我送你结婚礼物啊！哎，这这干嘛呀？这礼多大呀？多有诚意呀！不是你有脾气，你冲着我来，你闹人清风干什么？嗨。怕把他吓跑了，你俩不是情比金坚吗？就这么经不住考验啊！我知道你情绪不好，我也不想跟你争，赶紧进屋吃饭。爸妈为了等你，连口水都没喝。走，进屋。命令谁呢？你是我什么人啊？关雨晴，你别忘了，咱俩是仇人，仇人，你明白吗？少爷呀，如果不是你，我能有今天吗？我全都是被你害的，关雨晴，打小就要跟我争宠。争不过就想着法整我，闹我离婚，你自己结婚，你还是个什么你？不是你的意思就是你难过，我们全家人都得陪着你难过，是不是？不用全家人陪，你一个人就够了。行了，都别说了，宝，回去收拾东西，咱们回老房子。爸，就这么定了。别这么躺着，回头着凉了啊！你先起来，爸把床给你铺上，起来。听话，宝啊，就几分钟的事儿，烦不烦啊？别管我，让我睡会儿。你忙你的吧，我和你爸慢慢收拾。哎，行行，放这儿吧。我今天不飞，我来收拾。你和爸去休息吧，怪累的。你爸陪振雷呢。哎
小心啊，小心！哎，等会儿，等会儿。他的二尖瓣狭窄已经非常严重了，你看他这嘴唇黑紫，两颊暗红，这是明显的二尖瓣面容。但是大夫，我儿子平时身体特别好，游泳啊、打篮球啊，什么事儿都没有。他就是最近有点胸疼。我之所以提出尽快开刀，第一，瓣口太窄了，只有零点六平方厘米；第二，已经引起了房颤，容易产生血栓，如果血栓脱落，可能造成脑栓塞、昏迷，甚至。有生命危险。啊，那吃点东西啊！你看，爹给你买的。这黄豆猪蹄汤，这还有虾仁蒸饺的，啊，多少吃一点，哎，来，吃一口，好不好？真不吃啊啊！算是给了你爷爷一个交代。当时为了要你，什么支撑啊，怕不要了，罚金，把砸锅卖铁也给交上了。只要是看见你那个红扑扑的小脸蛋儿，怕他心里就跟抹了蜜似的。宝儿，甭管到什么时候。到现在，你还是爸的大宝贝儿，知道吗？大宝贝儿，来，听话啊，咱就吃一口啊。多少吃一口？尝尝这饺子，先闻闻，啊，香着呢，吃一口好吧。哥，你糟践自个儿，爸真受不了。吃一口行不行啊？啊！
Papa. Hey.那家属怎么样？最后签不签啊？签了。也就是碰到你这个脾气好的，得换做别的医生啊，爱做不做。我去睡一会儿啊。好。喂，清风。现在怎么样啊？哎，手续已经办完了，两个人彻底离了。那叔叔阿姨呢？我爸，哎，我爸状态不太好，但怎么办呢？他得陪沈雷，只能强挺着。我妈就算是接受现实了吧。我后边还有个手术，几点结束还不知道呢。我一回来就去看看吧。不用不用，那个你好好忙工作。我还忘了告诉你，今天一家三口已经搬回老房子了。你不用着急。怎么这么突然？我爸担心震雷，现在肯定就是震雷走到哪儿。我爸就跟到哪儿去照顾他呗。今天我也没什么事情，我也打算在这儿守一晚上。哎，这么特殊的时期，没能陪在你身边，对不起。哎呀，说什么呢？只要你好好工作，好好照顾自己，别让我担心就行了。嗯。好，我下了手术就给你打电话。嗯。再见。知道你现在心情不好，但是你不能这么躺着让爸坐着担心，你知道吗？你振作一点，爸坐着坐。别说，走吧，跟他走吧，走吧。行了，行了，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，请俩礼拜假，那替你们又该得意了。那怎么办啊？现在家里就这个情况，我真的是放心不下。再说了，我姐那边事业刚刚有起色，也不可能让她来照顾家里吧，所以只能我自己了。有什么需要帮忙的，随时吩咐。嗯，师傅，有什么事儿你可千万别自己硬扛啊！我孙小白随时待命。哎呀，你们俩真想帮我啊？去帮我解决一下关振雷好不好？大恩大德，莫使难忘，行不？你这一上来就是送命题，你这不是难为我们吗？不是你刚才说的呀，随时是不是？你去帮我解决一下。我刚刚说啥来着？哎，你刚也是说可以随时帮我解决，是不是啊？你看，你看，不是你们俩关键时刻不靠谱啊！进来，江总。好消息，周总那单子拿下了，明天就能签约，是吗？哎呀，我看你最近的状态不太好，不会给我吃空心汤圆吧？不会的，我已经了解清楚了。周总他们公司今年有新的战略计划，咱们公司的资质是最符合条件的，而且这个合同一签，一签就是五年，每年保底三千万。那我可要听你的好消息了，今天你带上合同，必须拿下这个金主。您放心，我知道该怎么做。哎，志军，啊，还有什么事儿
，你客户流失这件事儿，在圈子里面已经传开了。哎，这份合约，不单单是合作那么简单，还关系到你的今后。嗯，我明白。嗯，去吧。哎呀，哎呦，周总，周总，久等了，还没有，没有，是我来早了。好，谢谢。哎呀，哎，王总，好，谢谢。哎呀，哎呦，哎呀，哎，我给您点的咖啡啊、哦，刚上。呃，合同呢，已经照您的意思都修改过了，啊，您过下目。如果没什么意义的话，今天咱们就把这事儿定下来。不行，先喝点咖啡。啊，对对对，喝咖啡。嗯，周总，嗯，您要是有什么需要调整的，您尽管说，我们肯定配合。志军啊，你做事儿呢，我是一向放心的。但是这个项目，要不咱们就算了吧。啊，哎，周总，你您可千万别开这种玩笑。这项目咱们都对了两个多月了，是吧？那个每条细节咱挨挨条捋的，法务财务咱都对过了，您您不能说算就算了呀。那你先别着急啊，哎，我都能理解啊，你为这个项目确实付出了不少心血，是，但是呢。奇怪了，周总，这个项目一直是咱俩对接的，这位夫人怎怎怎怎么就不同意了呢？哎呦，我这太太呀、啊，也不知道从哪儿听说的你那些风言风语那事儿，然后就认定你就是个渣男，并且非常严肃的跟我说，渣男是心狠手辣、冷血无情、特此。在家里就跟我说，他的生意绝不跟渣男合作，所以这个项目就给毙了。我我我，周总，周哥，你你你说你你是了解我的是不是？你这这这是个误会是吧？您得替我向贵夫人解释啊！我这怎么跟你解释啊？咱俩认识那么长时间了，我这几年呢？这是真是费了好大劲，把我自个儿从那渣男的圈子里给摘了出来。当然了，这就是咱作为朋友啊，我也劝劝你，你也早点把自己摘出来，比较好，对吧？这样，身心什么都都都自由一些，对吧？那个，我这还有点事儿，要要不咱这个项目先，先，暂时搁一下，啊，那那我先走了。努力啊！加油！哎呦喂！哎
。哎，江总，志军，周总那个单子签下来没有？哎，什么都别说了，你把我开了吧。什么意思？那个单子，我女，我努力到最后，还是黄了。我不看你，谢谢您啊，谢谢，我我我我我我我一定加倍努力，我再找新的项目，我肯定把把把额度都完成了，您放心。志军，我如果开你公司，还得赔付劳动赔偿。这个你下周一到公司来办理一下辞职手续吧。这样的话，还能把你上半年的奖金给结了，也算公司对你仁至义尽了吧。光临良品铺子，哎，上百款高端零食任您选购。好嘞，好嘞。请问叔叔，你想来点什么呀？哎，呃，姑娘，你们这儿有没有让人吃了能开窍的那个东西？啊，开窍？呃，我儿子呀，那个他现在咱瞎了眼迷了心了他，我我我想让他吃点那个东西，对他有好处。叔叔，那您看看这款怎么样？这款棕猴果仁是我们家的金牌产品，原料都是进口精选的，而且配比非常讲究，每天一包对身体好，吃着也方便，随时补充营养。对，哎，这有试用装，叔叔您尝尝。这这还能尝呢是吧？您尝尝。行行，来一个。怎么样？嗯，好吃好吃。行，就刚才你说这个，你一样给我包点吧。好嘞，叔叔。你包包装漂亮点啊。没问题。行。嗯。吃饭可以，咱吃点零食，垫吧垫吧肚子，这行吧？你看，你最爱吃的炭烧腰果，还有呢，这个葡萄干、芒果干。<笑>对了，这个你最喜欢喝的果汁儿，哪一片啊？爸，哎，你能等我死了吗？你说的什么话呀？这是，都拿走。反正都要死了，就甭浪费家里钱了啊！说你个傻小子，我告诉你，你要是死了，爸也活不成了。吃点这个，爸妈。我做点面条，热乎乎的，吃点舒服。妈，雨晴煮面条了，吃点吧。啊，吃不下去。爸，不是我说什么，振雷现在已经这样了，你要是再把身体熬垮了，那谁来照顾你的宝贝儿子啊？是啊。从昨天到现在，宝一口东西都没吃，我得有多大心思能吃下东西解我？他那是自作自受，你跟着熬什么呀？回头你再病了，我们全家人还得围着你转。爸，你就强打精神，多少吃两口吧，好不好？听雨晴的吧，吃点吧。啊，阿姨，走，看看。
老板，你好。三十串羊肉，三十串牛肉。不好意思，牛羊肉啊，卖完了。二十串排骨，十串腰子，五个烤饼。真对不住，这排骨腰子也卖完了，烤饼还剩一个，烤吗？嗯。